வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க யாருக்காக பாக்கணும் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க உங்களுக்கு மீன லக்னம் வரலமா மேஷ லக்னம் தான் வருது ஏன்னா லக்னம் முடிஞ்சு சரியா திருக்கணிதப்படி ஒரு ஜாதகத்தை கணிச்சு வச்சு கொள்ள சொல்லுங்க லக்னம் முடிஞ்சு பத்து பதினேழுன்னு தெளிவா சொல்றீங்க அதனால வந்து பிறந்த நேரத்துல சந்தேகமே கிடையாது பத்து மணி பதினேழு நிமிடம் நீங்க சொல்லிட்டீங்கனாலே பிறந்த நேரத்துல சந்தேகம் கிடையாது ஜாதகப்படி உங்க ஊர்ல இந்த வாக்கிய பஞ்சாங்கம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தோராயமாக கணிக்கப்படக்கூடிய தவறான பஞ்சாங்கத்துல இது கணிச்சிருப்பாங்க திருக்கணிதப்படி உங்க பொண்ணு வந்து மேஷ லக்னம் தான் உங்க பொண்ணு வந்து கொஞ்சம் துருதுருன்னு இருப்பா கொஞ்சம் ஆக்டிவான பொண்ணு இல்லையா ஆமா மேஷ லக்னம் தான் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு கன்னியா ராசி ராசிக்கு ஏழுல வந்து சுக்கரன் இருக்கிறார் ராசியிலேயே சந்திரன் இருக்கிறார் மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல யோகமான ஒரு ஜாதகமா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி மாதத்திற்கு பிறகு தாமா அதாவது இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிற அஹ் பதிமூணு ஒண்ணு ஜனவரி பதினொன்னாம் தேதியில இருந்துதான் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிற குருதசையோட சுய புக்தி முடிகிறது இந்த குருதசையோட சுய புக்தி சனி புக்தியில தான் திருமண அமைப்பு வந்து கூடி வருகின்ற புத்திரபாக்கிய அமைப்பு கூடி வருகின்ற ஒரு அமைப்பு சென்ற ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி தான் திருமண காலம் வந்திருக்குது அதனால இந்த வருஷம் இறுதியில குழந்தைக்கு உறுதியா திருமணம் ஆயிடுமா நல்ல யோக ஜாதகம் ரெண்டு எட்டுல ராகு எதுக்கள் இருக்கிறது அப்படி ஒண்ணு பெரிய தோஷங்கள் கிடையாது நல்லா இருக்குமா இந்த வருஷம் கடைசி குள்ள கல்யாணம் இந்த வருடம் இறுதி அல்லது அடுத்த வருடம் ஆரம்பம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து அடுத்த தை மாசத்துக்குள்ள கண்டிப்பா உறுதியா கல்யாணம் ஆயிடுமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் இணைப்புல இருக்கீங்க சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க இணைப்புல இருக்கீங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சார் உங்க பெயர் ஓகே சார் சொல்லுங்க உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க இருபத்தி ஆறு ஏப்ரல் காலை பத்து நான்கு ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகம் கேக்குங்க ஐயா நிலைமையிலும் <laughs> இருப்பீங்க மிதுன லக்னமாகி லக்னாதிபதியும் லக்னமும் தனித்த குருவின் பார்வையிலையும் சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிற யோக ஜாதகம் லக்னாதிபதிக்கு வீடு கொடுத்த செவ்வாய் வலுவாக இருக்கிறதுனால உங்களுடைய புதன் தசை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல அமைப்பை தரும் அதனால புதன் தசை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் தற்போது நான் எவருவருடைய ஜாதகத்துல வந்து லக்னாதிபதி ராசிநாதனுடைய தசை அடுத்தடுத்து வருதோ அவர் வந்து ஒரு பாக்கியவான் நான் சொல்லுவேன் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிறதே உச்ச ராசிநாதன் தசை அடுத்து நடக்க போறது குருவின் பார்வையில் இருக்க போற புதனுடைய தசை அதனால உங்களுக்கு இந்த தசை ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் உங்களுடைய அனைத்து விதமான பாக்கியங்களையும் உங்களுடைய ஒரு செட்டில்டையும் சொல்லுங்க <laughs> <laughs> சரிங்கம்மா யாருக்காக பாக்கணும் அவரோட சொல்லுங்கம்மா 
என்ன <laughs> 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 சொல்லுங்க கடன் வாங்காம கொஞ்சம் அக்கறையா பார்க்க சொல்லுங்க ஒரு தொழில் எல்லாம் கொஞ்சம் அக்கறை கம்மியா இருக்கும் அக்கறையா பார்த்து கொண்டு கடன் வாங்காம ஒரு சிக்கனமாக இருந்து ஒரு ரெண்டா ரெண்டு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மட்டும் நீங்கள் தாண்ட வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகு சகஜமான ஒரு வாழ்க்கையில நிச்சயமாக வந்துடும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் இணைப்புல இருக்கீங்க சொல்லுங்க உங்க பெயர் சார் கார்த்திக் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் சார் உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்துல சூரியன் இருந்தாலே அரசு வேலை ஓரளவுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதையும் சிம்மம் வருத்துருங்க அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விதியை மட்டும் வச்சு பொருத்தி சொல்ல முடியாது அதே அமைப்புல ராசிக்கு பத்து லக்னத்திற்கு பத்து போன்ற இடங்கள் வலுவாக இருக்க வேண்டும் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துக்குரியவர் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தையே பார்க்கிறார் லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல வந்து பத்தாம் இடத்துக்குரியவர் தர்மகர்மாதிபதி யோக அமைப்புல ஒன்பது கூடியவர்கள் பத்து கூடியவர்கள் இணைந்து பத்தாம் இடத்தில் சூரியன் திக்பலமாக இருப்பது அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கிற ஒரு அமைப்பு ஆனா எப்ப கிடைக்கும் புதன் தசையில தான் கிடைக்கும் இப்ப இப்பவே உங்களுக்கு வயசு வந்து முப்பத்தாறு முப்பத்தி ஏழு வயசு ஆயிடுச்சு அந்த எலிஜிபிள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கால தேசம் சுருதி யுக்தி வர்த்தமானம் அந்த காலம் தேசத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி விதிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஜோதிடம் சொல்லப்பட வேண்டும் உங்க ஜாதகம் யோக ஜாதகம் நல்லா தான் இருக்குது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய திசைகள்லாம் நிச்சயமாக சனித புதன் திசைலாம் வந்து பாக்கியாதிபதியாக மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் பாக்கியாதிபதி திசைன்றது எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் கிடைக்காது அதுலேயும் பாக்கியாதிபதி ஆட்சியாக இருக்கிறார் இந்த சந்திரனும் புதனும் சேர்ந்துட்டதுனால உங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஜோதிட ஆர்வங்கள் இருக்கும் புதன் திசை உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ நடக்கின்ற சனி திசை குரு பக்தியில் உங்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் அதனால் அரசு வேலைக்கான அத்தனை அமைப்புகளும் உங்களுக்கு ஏன்னா சிம்மம் வலுவாக இருக்கணும்னு சொன்னேன் சிம்மத்திலேயே லக்னாதிபதி சுக்கரன் சுபகிரகமான சுக்கரன் வலுவாக இருக்கிறார் சூரியன் திக்பலமாக இருக்கிறார் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தை ராசிக்கு பத்து கூடிய ஒரு பார்க்கிறார் பத்தாம் இடம் வலுவாக இருந்தால் அரசு வேலை கிடைச்சா என்ன கிடைக்கும் நிரந்தரமான சம்பளம் கிடைக்கும் யார் எக்கடுகிட்ட ஒருவரு <laughs> ஆகவே அடுத்து வருகின்ற குரு பக்தி இந்த குரு பக்தியில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் புதன் தசை உங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான வருமானத்தில் இருக்கணும்ன்றதுனால புதன் தசையில் அரசு வேலையில் இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் நான் இங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க ஓகே யாருக்காக பார்க்கணும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க இருபத்தி ஏழு மூணு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் சார் உங்களுக்கு என்னமா லக்னம் சொன்னீங்க என்ன லக்னம் சொன்னீங்க 
மேஷலக்கணம் சிம்மராசி மக நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கு முருகனை பிடிக்குமா முருகனை பிடிக்கும் அதான் ஜோதிடம்ன்றது அதுதான் என்னை மீறி இல்லையே எனக்கு முருகனை பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல நான் பொய்யனாக மாட்டேன் ஜோதிட சாஸ்திரம் பொய்யனாகும் உங்களுக்கு முருகனர் உங்களுக்கு முருகனை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆயுதம் தாங்கிய இளைஞனை பிடிக்கும் முருகன் தான் உங்க முருகன் தான் உங்களுக்கு இஷ்ட தெய்வம் முருகன் தான் வந்து உங்களுக்கு எல்லா விதமான சகல விதமான பாக்கியங்களையும் கொடுக்குற தெய்வம் இந்த அஞ்சு குடையவர் பன்னெண்டுல மறைஞ்சாலும் இன்னும் ஒன்னு இந்த பன்னெண்டுல மறையிறதுன்னு கேட்கறீங்களே தவிர இன்னொரு விதியை பார்க்க மாட்டீங்க ஐந்து குடையவர் சூரியன் பன்னிரெண்டில் மறைந்திருக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு கவலை உங்களுக்கு வந்து விட்டது ஆனால் அந்த ஐந்தாம் இடத்துக்கு அந்த சூரியனுக்கு இடம் கொடுத்த குரு உச்சமாகி அந்த சூரியனே பார்க்கிறார் என்பது அந்த மறைஞ்ச தோஷத்தை விட இன்னும் அதிகமான நல்ல பாவ நல்ல விஷயங்களை செய்யக்கூடியது இதுதான் ஜோதிடத்துல ஒரு விதியை மட்டும் வைத்து கொண்டு பலன் சொன்னீங்கன்னா பலன் தெரிந்து கொள்ள முயற்சிங்கன்னா அந்த பலன் தலைகீழாக இருக்கும் நீங்கள் கேட்பது ஐந்துல ஐந்து கூடிய சூரியன் பன்னெண்டுல மறைஞ்சிருச்சே குழந்தை பாக்கியத்துக்கு ஏதாவது தடையோ தாமதமோ இல்ல குழந்தை பாக்கியம் அல்லது அதிர்ஷ்டத்துக்கு தடையோ தாமதமோ இந்த மாதிரியான ஒரு கவலையில நீங்க கேட்கறீங்க அது கிடையாது அவர் ஐந்து குடியவர் பனிரெண்டில் மறைந்திருந்தாலும் அந்த காரகனாகிய குரு பகவான் உச்சமாகி அவரையே பார்ப்பது மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்புமா நல்ல ஜாதகமா வலுவான ஒரு அமைப்புல இருக்கு அதிர்ஷ்டகள் ரத்தனக்கல் கேட்டீங்க இல்லையா உங்களுக்கு பவளம் தாமா போடணும் அதுலயும் வந்து சில வெரைட்டிங்கள்லாம் இருக்கு இது இந்த மாதிரியான அமைப்புல டக்குன்னு ஒரு கல்லிலேயே வந்து நிறைய சூட்சமங்கள் நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு அதை பத்தி நான் எழுதிருக்கிறேன் ராசி கற்களா ராசி கற்கர ராசி கற்களா ராசி கற்களான்னு ஒரு கற்றை எழுதியிருக்கிறேன் அதை போய் நெட்ல போய் படிச்சு பாருங்க இந்த அமைப்பிற்கு நீங்க பவளத்தை தவிர வேற எதுவுமே போடக்கூடாதுமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க திருமணம் தாமதம் முடிஞ்சிருக்கு அதுக்குள்ள ஏன் சலிப்பு இருபத்தி நாலு வயசு தானே முடிஞ்சிருக்கு இருபத்தி நாலு வயசு முடிஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்குள்ள உங்களுக்கு குழந்தைக்கு கல்யாணமே நடக்கல அப்படின்ற ஒரு சலிப்பு வந்துருச்சு திருமணம் என்பது புத்திர பாக்கியத்திற்காக செய்யப்படுவது உங்க மகளுக்கே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இறுதி அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் கையில் குழந்தை இருக்குன்ற குருபக்திய குருதச ஆரம்பிக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இவ த இவ தாயாகணும் அப்படின்ற அமைப்பின்படி அடுத்த வருஷம் தான் இவளுக்கு கல்யாணம் ஆகும் இருபத்தஞ்சு வயசுன்றது ஒரு பெரிய வயசு கிடையாது ஆஹ் லக்னம் ஏழாம் இடம் ராசிக்கு ஏழாம் இடம் வலுத்துட்டாலே அதாவது ராசிக்கு ஏழுல சுக்கரன் இருக்கிறார் லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்தை அந்த அதிபதியாகிய குருவே பார்க்கிறார் என்பது வாழ்க்கை வந்து எதையுமே திருமணத்திற்கு பிறகு நிறைவாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருபத்தஞ்சு வயசு தான் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்க இருக்கின்ற குரு தசையில தான் இவளுக்கு கையில் குழந்தை இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு திருமணமாகும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க யாருக்காக பாக்கணும் சார் என்ன சந்தேகங்கள் தர்மகர்மாதிபதி யோகம் இருந்தாலும் இந்த கோடீஸ்வரத்துல கோடீஸ்வரன் ஆகணும்ன்ற ஒரு ஆசை வந்துடும் உறுதியா கோடீஸ்வரன் ஆவீங்க இது வந்து ஒரு விளையாட்டுக்கான ஒரு சாஸ்திரம் இல்ல நீங்க கேட்கிற கேள்வியை நான் ரொம்ப மனதார பாராட்டுறேன் இந்த வயதுல இருபத்தி ஐந்து வயதுல இந்த அமைப்பு உங்களுக்கு நான் எப்போது கோடீஸ்வரன் ஆவேன் அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது மிக மிக உறுதியான உங்க மனதுல இருக்க ஜோதிட சாஸ்திரம் அதுதான் சொல்லுது தர்மகர்மாதிபதி யோகம் இருந்தால் ஒருவன் உறுதியாக அந்த கோடீஸ்வரன் நிலைமையை அடைவான் அப்படின்றது தான் சொல்லுது தர்மகர்மாதிபதி யோகம்ன்றது ஒன்பது பத்தாம் இடத்திற்கு அதிபதிகள் ஒரு நல்ல பாவத்துல சேர்ந்திருக்கிறதும் லக்னம் வலுவாக இருப்பதும் சுக்கரனும் குருவும் வலுத்துட்டாலே ஒருத்தன் உறுதியா கோடீஸ்வரன் ஆவான் பி எம்டபிள்யூ கார்ல போவான் அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு உறுதியாக இருக்கிறது வலுப்பற்ற இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவேன்னா 
இந்து லக்கணங்கள் அந்த இந்து லக்கணம்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்து லக்கணத்தில் வந்து நல்ல கிரகங்கள் இருக்கிறது தனாதிபதியாகிய குரு வலுத்து இருக்கிறது அந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு அனுபவிக்கக்கூடிய சொகுசு வாழ்க்கையை தரக்கூடிய சுக்கரன் வலுவாக இருக்கிறது பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய குருவும் அந்த பணத்தால் வரக்கூடிய உல்லாசங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய சொகுசு வாழ்க்கையை அனுபவிக்கக்கூடிய சுக்கரனும் வலுவாக ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் கேந்திரங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய திரிகோணங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நல்ல இடத்துல இருக்கும்போது ஒரு மனிதன் உறுதியாக கொடீஸ்வரன் ஆவார் நூறு சதவீதம் அந்த அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்குது ஒன்பது பத்துக்குடிய செவ்வாயும் குருவும் கேந்திரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஏழாம் இடத்துல இருந்து லக்னத்தை பார்க்கிறது மிகப்பெரிய அமைப்பு ஆகவே நிச்சயமாக வந்து கோடீஸ்வரன் ஆவீர்கள் இருபத்தி ஏழு வயதுல இருந்து அந்த அமைப்பு சனிதசில உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் இருபத்தி ஏழு வயதுல இருந்து எராசிநாத அந்த செய்கின்றது இருபத்தி ஏழு வயசுலயே அந்த அமைப்புகள் உருவாகிட்டதுனால இருபத்தி ஆனா எதுவுமே உடனடியாக நடந்து விடாது நாளைக்கே நீங்க கோடீஸ்வரன் ஆயிட முடியாது படிப்படியாகத்தான் அனைத்தும் நடக்கும் ஆக இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு வயதிற்கு பிறகு உங்களுக்கு இந்த கோடீஸ்வரன் ஆகக்கூடிய நன்றாக சம்பாதிக்கக்கூடிய பவுண்டேஷன் உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சு முப்பது முப்பத்தி மூன்று வயதுல வந்து ஒரு பெரிய அளவுல பணம் சம்பாதிக்கிற அமைப்பில் இருப்பீங்க கோடீஸ்வரன் வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 பிறந்த நேரம் இன்னொரு முறை சொல்லுங்க இரவு பத்து இரவு பிறந்த நேரம் இன்னொரு முறை சொல்லுங்க ஐயா இரவு பத்து சரிங்க விருச்சிகராசி விருச்சிகளுக்கு இரவு பத்து ஏகல் நியூ டெல்லியில் பிறந்தாங்களா ஆமாங்க ஐயா சொல்லுங்க என்ன கேட்கணும் சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க சார் என்ன கேட்க மிகப்பெரியம் திருமணம் புத்திர பாக்கியம்ன்றது வந்து கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு உங்கள் அத்தைக்கு சுக்கர தசை ஆரம்பிச்சது அந்த சுக்கர தசை சுத்தமாக சரியில்லாத தசை இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எட்டாம் மாதத்துக்கு பிறகு நடக்க இருக்கின்ற சுக்கர தசை செவ்வாய் பக்தியிலிருந்து தான் வாழ்க்கையுடைய அத்தனை விஷயங்களும் மறுபடியும் ஒரு ரீகன்சிடர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மறுபடியும் நடக்கும் இரண்டாவது வாழ்க்கை நான் ஏற்கனவே நான் நிறைய இதை பற்றி வச்சுருக்கிறேன் பதினொன்றாம் பாவம் பதினொன்றாம் பாவாதிபதி வலுத்திருந்தா ஏழாம் பாவத்தை விட பதினொன்றாம் பாவாதிபதி வலுத்திருந்தா பதினொன்றாம் பாவம் வலுத்திருந்தா ஒருவருக்கு ரெண்டு திருமணம் அமைப்பு இருக்கும் உங்கள் அத்தைக்கு எட்டாவது மாதத்திற்கு பிறகு தான் ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் இந்த எட்டாவது மாதத்துக்கு பிறகு கடுமையான மன அழுத்தத்தில் இருப்பாங்க பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழுலாம் மகா சோதனையான ஒரு வருஷங்கள் குழந்தை நிச்சயமாக உண்டு ரெண்டாவது திருமணம் உண்டு எட்டாவது மாதத்திற்கு பிறகு எல்லாம் படிப்படியாக சரியாகும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து அத்தை வந்து சகஜமான ஒரு வாழ்க்கை கூறுவாங்க திருமணம் உண்டு குழந்தை பாக்கியம் உண்டு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் இணைப்பில் இருக்கீங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க இணைப்பில் இருக்கீங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா சார் டிவி வாலும் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க சார் டிவி வாலும் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் நேர்களை இணைப்பு கிடைத்தோட டிவி பார்த்து பேச வேணா டிவி மூலம் கம்ப்ளீட்டா மியூட் பண்ணிடுங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா யாருக்காக பார்க்கணும் என்ன சந்தேகங்கள் கேக்கணுமா உங்களுக்கு குருதிசை எப்படி இருக்கும் குருதிசை வந்து நல்ல யோகத்தை செய்யாது அப்படின்னு நான் சொல்லிருக்கிறேன் அதே 
அதே நேரத்தில் இன்னொரு பாயிண்டும் சொல்கிறேன் லக்னாதிபதியை விட ஆறுக்குடையவன் வலுவாக இருக்கக்கூடாது லக்னாதிபதி ஒரு ஜாதகத்தில் வலுவாக இருக்கிற பட்சத்தில் அவருக்கு மிகப்பெரிய கெடுதல்கள் எதுவும் நடந்து விட போவதில்லை உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா துலா லக்னம் இந்த துலா லக்னத்துக்குள்ள ரெண்டு ஆறு குடையவர்கள் பரிவர்த்தனை ஆயிருக்கிறாங்க துலாம் குரு வந்து ஆறாம் இடத்துல குரு வந்து ரெண்டாம் இடத்துலயும் அந்த குருவுக்கு வீடு கொடுத்த செவ்வாய் வந்து ரெண்டாம் இடத்துல ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற ரெண்டு ஆறு பரிவர்த்தனை நடக்குது இப்ப நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிற ஒரு விதி வந்து உங்களுக்கு மிக பொருந்தும் லக்னாதிபதி உச்சமா இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புல வந்து ஆறு குடையவனுடைய படல்கள் கடுமை கடுமை இல்லாம இதாத்தான் நடக்கும் அதனால நீங்க வந்து குருதசையை வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியமே நிச்சயமாக கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பத்த பதினெட்டாம் ஆண்டு இறுதியில் இருந்து குருதசை நடக்க ஆரம்பிக்குது இந்த ஆறாம் இடத்துடைய சுபத்துவ பலன்கள் தான் நடக்கும் இன்னொன்றும் அடிக்கடி சொல்றேன் குருவே சுபத்துவமாக இருக்கிறார் அதாவது ஒரு வளர்பிறை சந்திரன் அச்ச அஷ்டமி நவமியில பிறந்திருப்பீங்க அஷ்டமி நவமியில ஒரு வளர்பிறை சந்திரன் ஒரு எட்டாவது ஒன்பதாவது நாள்ல ஒளி பொருந்திய சந்திரனுடைய பார்வையில வந்து குரு இருக்கிறதுனால இந்த குருதசை துலா லக்னத்தை சேர்ந்த உங்களுக்கு நிச்சயமாக கெடுபலங்களை தருவதற்கு வாய்ப்பில்லை மாறாக வேலை அமைப்புகள்ல வந்து கொஞ்சம் உயர்வுகளைத்தான் தரும் குருவே வந்து எல்லா ஆறாம் இடம்னு சொன்னோம்னா எல்லாருமே பயந்துடக்கூடாது நானும் துலா லக்னத்துக்கு வரக்கூடாத குருதசேன் தான் எழுதுறேன் பெரும்பாலும் வரக்கூடாத குருதசேன்னாலும் அது வேற சில விஷயங்கள்ல துலா லக்னத்து துலா லக்னத்துக்கு வந்த குருதசையிலேயே கோடிக்கலை குவித்தவங்களுடைய ஜாதங்கள் உதாரணமாக <laughs> <laughs> கடன் தொல்லைகள் ஆரோக்கிய தொல்லைகள் எந்த தொல்லைகளும் கட்டுக்குள் இருக்கும் உங்களால் சமாளிக்க முடியும் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுடைய குருதசை உங்களுக்கு கெடுபலன்களை சாதகமற்ற பலன்களை நிச்சயமாக செய்யாது வேலையில் உயர்வு போன்ற பணம் குழந்தைகளால் நன்மை தன புத்திர அடிமை இந்த வேலைகளில் உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை செய்வார் வேலையில் பதவி உயர்வு கொடுப்பார் காசு பணத்தை நிறைய கொடுப்பார் அந்த குரு சம்பந்தப்பட்ட தொழில்களை பண்ண சொல்லுவார் அந்த குரு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் என்ன வங்கித்துறை வட்டிக்கு விடுதல் பணத்தை மல்டிபிள் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் தன புத்திர காரகனாக உங்களுக்கு உயர்வை தருவார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அனைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா ஒரு நல்ல அவயோக கிரகங்கள் பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்தாலே அந்த பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிற ஒரு அவயோக கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று சொல்லுவோம் அந்த பதினொன்றாம் இடத்துல கெடி பெரிய கெடுதல்கள் எதையும் பண்ணாது இந்த ஜாதகத்தின்படி ஒரு எல்லாமே ஒரு சூரிய சந்திர திசைகள்லாம் அறுபது வயசுக்கு மேல தான் வருது சுக்கரதசை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்புகள் எதையும் செய்யவே செய்யாது இன்னொன்னு எப்பவுமே வந்து ஆறாம் இடத்திற்கு ஆறாம் இடம் ஒரு நீங்க கேட்டது இந்த வயசுல என்ன கேட்கறீங்க ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல ஆரோக்கியத்தை பத்தி தான் கேட்பீங்க ஒரு அவயோக கிரகம் பதினொன்றாம் வீட்டில் இருக்கும் போது அந்த பதினொன்றாம் வீட்டுடைய நல்ல பலன்களை மட்டுமே செய்யும் பதினொன்றாம் இடம்ன்றது ஆரோக்கிய குறைவை தீர்ப்பது கடனை தீர்ப்பது இது போன்ற ஒரு அமைப்புகள் தான் அதனால உங்களுக்கு நெகட்டிவா சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை இருந்தா தான் சொல்ல முடியும் என்ன ஒண்ணு வேற ஒரு விஷயம் என்ன ஒண்ணு லக்னாதிபதி வளர்த்துருக்கணும்னு அடிக்கடி சொல்றேன் சிம்ம லக்னத்துக்கு லக்னாதிபதி லக்னா ஒன்பதாம் வீட்டில் உச்சம் பெறுவதை விட பத்தாம் வீட்டில் திக்பலம் பெறுவது மிகப்பெரிய யோகம் லக்னாதிபதி சிம்ம லக்னத்திற்கு உச்சம் பெறக்கூடாது காரகோ பாவனாஸ்தி பிரகாரம் அவர் ஒன்பதாம் இடத்துல உச்சம் பெறுவது நல்ல பலன்களை தகப்பனா இருக்கும் உங்களுக்கும் செய்யாது ஒரு பாவ கிரகம் என்ன இருந்தாலும் அவர் பாதி அசுபர் அந்த பாதி அசுபரான கிரகம் வந்து லக்னத்திலேயோ வேற எங்கேயோ போய் வலுத்து உட்கார்றத விட உச்சமாகிறத விட திக்பலம் பாவ கிரகங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த திக்பலம் சொல்லப்பட்டது அது வந்து சுற்றுமமான சில விஷயங்களை ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க திக்பலம் என்பது சுப கிரகத்தை விட பாவ கிரகங்களுக்கு அதிகமாக வேலை செய்யும் அந்த அமைப்பின்படி சூரியன் பத்தாம் இடத்துல திக்பலமா 
இருக்கிற நிலைமையில் ஜாதகமே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஜாதகம் ஆகிடும் ஒரு பிறந்ததுலேருந்தே ஒரு வலுவான பிறந்ததுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பிறகு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அமைப்பில் உள்ள ஜாதகம் தான் அவங்க ஜாதகம் இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் கொஞ்சம் சனி தசையில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க படிப்பு விஷயங்களில் கொஞ்சம் முன் பின்னாக இருந்திருக்கும் அந்த நேரங்களில் குடும்பத்தில் வறுமைகள் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்திருக்கலாம் அதற்கடுத்து வாழ்நாள் முழுக்க நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் அவங்க ஜாதகம் சுக்கர தசைக்கு பிறகு வருகின்ற சூரிய தசை அந்திம காலத்தில் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய சூரிய சுந்தர தசைகள் மிக பிரமாதமான ஒரு தசைகள் சுக்கர தசையே உங்களுக்கு கெடுதல்களை பண்ணாது பதினொன்றாம் வீட்டில் இருப்பதால் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் நட்பு நிலைமைகளில் இருக்கிற அவயோ கிரகங்கள் கண்டிப்பாக கடிதல்களை செய்யாது ஆகவே சுக்கர தசையை உங்களுக்கு மேன்மையிலே கொடுக்கின்ற ஒரு தசை தான் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் சார் இணைப்பில் இருக்கீங்க சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேக்கணும் சார் உங்களுக்கு அக்டோபர் மாசத்துல இருந்து புதன் தசை முடிய போது பதினேழு வருடமாக புதன் தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப நீங்க இப்ப நீங்களே வந்து இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கே வந்து சந்திர கேந்திரத்துல புதன் இருந்தா ஜோதிட ஆர்வம் ஆறு இருக்கும் அப்படின்னு நான் அடிக்கடி எழுதுறேன் ஒரு சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் புதன் இருக்கும்போது வந்து ஜோதிட ஆர்வம் இருக்கும் கடந்த பதினாறு வருடங்களாக ஆறாம் இடத்தில் அமர்ந்த புதனுடைய தசை நடக்கிறது ஆறாம் இடம்ன்றது குருணம் ரோகம் சத்துரு கடனையோ நோயவோ எதிரியவோ அல்லது இந்த மூன்றையுமோ சேர்ந்து அந்தந்த வகைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தசை அந்த ஆறாம் அதிபதி அங்கேயே ஆட்சியாக இருக்கிறார் லக்னாதிபதியை விட ஆறாம் அதிபதி ஆட்சியானாலே கடன் தொல்லைகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த அமைப்பின்படி கடந்த பதினாறு வருடங்களாக நடந்த புதன் தசையில் சுயபக்திக்கு பிறகு குறிப்பாக புதன் தசை சுக்கர பக்தியிலேருந்து கடன் தொல்லைகள்லாம் மாட்ட ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் உங்களுடைய ஜாதத்தில் நீங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் புதன் தசை சுக்கர பக்தியிலேருந்து அப்படியே அந்த மூன்று வருடங்களாக ஆரம்பித்த ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு வருஷங்களாக இந்த கடன் தொல்லைகள் தீராமல் இருக்கும் இந்த கடன் தீருமா என்று பார்த்தீங்களானா ரெண்டாயிரத்தி இந்த தீபாவளிக்கு பிறகு கேது சாரிக்குது கேது கேள யோகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய குருவுடன் சேர்ந்து ஐந்தாம் இடத்துல அவருக்கு பிடித்த மேஷ வீட்டில் சுபராகிய லக்னாதிபதியாகிய குருவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் ஆகவே இந்த வருடம் தீபாவளிக்கு பிறகு கடந்த பத்து பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக உங்களுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்ற கடன் தொல்லை இந்த வருடம் தீபாவளிக்கு பிறகு நடக்க வர இருக்கின்ற கேது திசையிலிருந்து படிப்படியாக தீர ஆரம்பித்து மூன்றரை வருஷத்து கழிச்சு தான் கடனை அடைக்க முடியும் அந்த மூன்றரை வருஷம் கழிச்சு கடனை அடைக்க ஆரம்பிச்சு ஏழு வருஷம் கழிச்சு கடன் தொல்லைகள் இல்லாமல் இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் இனிப்பில் இருக்கீங்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா என்ன ராசி உங்களுக்கு என்னமா <laughs> கேக்கணும் <laughs> ராஜயோகாதிபதியான <laughs> 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 செவ்வாய் எந்த வீடுகளோடு எவரோடு தொடர்பு கொள்கிறாரோ அவர்கள் எல்லாருமே வலிமை பெறுவார்கள் அப்படின்றதும் ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி சிம்ம லக்னத்தின் ராஜயோகாதிபதி செவ்வாய் அந்த குருவை பார்ப்பது மிகப்பெரிய யோகம் மற்ற மற்ற எதை வந்துனாலும் அது ஒரு பெரிய யோகம் அதே மாதிரி 
ராசிக்கு ஐந்து கூடிய செவ்வாய் அந்த வீட்டிற்கு கேந்திரங்களில் அந்த ராசிக்கு கேந்திரங்களில் பத்தில் இருக்கிறதும் யோகம் தனிப்பு தான் ஐந்தாம் வீட்டை பார்க்கறதும் யோகம் அதனால வந்து உனக்கு வந்து குழந்தை பாக்கியம் வந்து ஒரு சிறிய தாமதத்தை கொடுக்குமே தவிர ஒரு நிரந்தரமான விஷயங்களை கொடுக்காது நீ இப்ப நீ கேட்டதை விட மிக மிக முக்கியமான ஒரு அமைப்பு என்னன்னா அம்சத்துல குரு நீசமாக இருக்கிறார் ராகுவோடு அவர் ஐந்தாம் இடத்துல சேர்ந்திருக்கிறது ராகுவோடு அவர் சேர்ந்திருக்கிறத விட ராகுவோட எத்தனை டிகிரி சேர்ந்திருக்கிறார்னு பார்க்கணும் எட்டு டிகிரிக்கு உள்ள வந்து அவர் இணைந்திருந்தால் தான் நிரந்தரமா புத்திய புத்திர பாக்கியத்தை கொடுக்க மாட்டார் அந்த அமைப்பு உனக்கு இல்ல பதிமூன்று டிகிரிக்கு மேல் விலகி இருக்கிறார் ராகுவும் குருவும் பதிமூன்று டிகிரிக்கு மேல விலகி இருக்கிறார் போது சில நேரங்களில் அந்த இடத்துல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்திருக்கிறாங்கன்னு எடுத்துக்க கூடாது அது ஒரு சுற்றுமான விதி இதை விட முக்கியமாக ஐந்தாம் அதிபதியான குரு உனக்கு நவாம்சத்தில் நீசமாக இருப்பதால் சுக்கரனோட வீட்டில் இங்க பகையா இருக்கிறனால ராசியில் பகை வீட்டில் இருந்து நான் அம்சத்துல வந்து நீசம் வீட்டில் இருக்கிறனால அவர் பலம் பலம் இழந்திருக்கிறார் அதுதான் உண்மை ஆனா அந்த ஐந்தாம் பாவத்தை ஒரு தனி புதன் பார்ப்பது மிகப்பெரிய ஆட்சி பெற்ற தனி புதன் ஐந்தாம் பாவத்தை பார்க்கறதுனால உனக்கு இந்த புதந்த சில சுய புக்திக்கு பிறகு கேது புக்தில ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியில குறிப்பா சொல்ல போனா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கடைசி அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கையில் குழந்தை நிச்சயமாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நீ கையில குழந்தையோட அம்மாவா இருப்பமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நேரம் தெரியுங்களா மகரலக்னாதிபதிகள்ாதிபதிகள்ாதிபதிகள்ாதிபதிகள்ாதிபதிகள்ாதிபதிகள்ாதிபதிகள்ாதிபதிகள்ாதிபதிகள்ாதி
ஆறாம் வீட்டில் புதன் மறைஞ்சாலும் வந்து அவர் ஆட்சியாக இருக்கிறார் ஆறாம் வீட்டு அவரே வந்து ஒன்பதாம் அதிபதியாக இருக்கிறார் தற்போது குருதசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த குருதசை அஞ்சாம் வீட்டிலேருந்து லக்னத்தை பார்க்குது லக்னம் ராசி இவைகளை வந்து குரு பார்த்து விட்டாலோ லக்னாதிபதி கூட குரு லக்னத்தை பார்க்கறதோ இணையிறதோ இந்த சனியை வந்து குரு சேர்ந்துறத குரு பார்க்கறது போன நேருக்கு இதே பதில் தான் சொன்னேன் உங்களுக்கும் அதே பதில் தான் இது அவருக்கு வந்து எட்டாம் இடத்துல சனி உட்காந்து குரு பார்க்கறாருன்னு சொன்னேன் உங்களுடைய மகனுடைய ஜாதகத்தில் ஐந்தாம் வீட்டில் சனி அமர்ந்து அவருக்கு வீடு கொடுத்த சுக்கரன் ஆட்சியாகி அங்கே குரு மணிந்து லக்னத்தை பார்க்கின்ற யோக ஜாதகம் சனி திசை இருபத்தி ஒன்பது வயசுல இருந்து ஆரம்பிக்குது இந்த இருபத்தி ஒன்பது வயசுக்கு பிறகு வருகின்ற அத்தனை திசைகளும் யோகமான சனி புதன் சுக்கரன் போன்ற திசைகள் வாழ்நாள் முழுக்க யோக திசைகள் நடக்கிறதுனால உங்களுடைய மகன் ரொம்ப நல்லா இருப்பான் நல்லா படிப்பான் இப்ப வந்து ஒரு இந்த துலாம் ராசின்றதுனால இப்ப கொஞ்சம் மைனஸான அமைப்புகள் இருக்கலாம் இதன் பிறகு வருகின்ற அத்தனை திசையும் நல்லா இருக்கிறதுனால நல்ல கல்வி நல்ல வேலை வாய்ப்பு வாழ்க்கையில் ஒரு சொகுசாக இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு முறையான நல்ல வருமானம் நீடித்த ஒரு நல்ல அமைப்புகள் இவனுக்கு இருக்கு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் சார் இணைப்பில் இருக்கீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் டிவி வாலும் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் ஓகே சார் உங்களோட பெயர் சொல்லுங்க சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க போன்ல மட்டும் பேசுங்க பையனோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் பிறந்த நேரம் காலையிலயா சாயந்தரமா கும்பராசி சுவாதி நட்சத்திரம் கும்பராசி சதய நட்சத்திரம் விருச்சிக்கு லக்கணா என்ன கேட்கணா இப்போ சனி திசையில் சனி திசையில் புதன் பக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சனி திசை புதன் பக்தி இந்த வருஷம் தீபாவளி வரைக்கும் புதன் பக்தி எப்பவுமே ஒரு நெகட்டிவான பலன்களை விஷயத்துக்கு செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் சனி திச புதன் பக்தியில் இந்த வருஷம் அமைக்க இது வரைக்கும் வந்து திருமணம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இதுவே வந்து இந்த ரெண்டுல சனி லக்னாதிபதி நீசமாக இருக்கின்ற நிலைமை ரெண்டுல சனி எட்டுல பாவ கிரகங்கள் இந்த அமைப்புக்கு வந்து முப்பது வயசு முடியணும் முப்பது வயசு முடிஞ்சா தான் திருமணம் நடக்கும் இப்ப நடக்க இருக்கின்ற இதுல வந்து சுக்கர புக்தியில தான் திருமணம் ஆகும் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு திருமணம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முப்பது வயது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் திருமணம் நடக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் யாருக்காக பாக்கணும் சார் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல என்ன கேள்வி கேட்கணும் நானே உங்களுக்கு ராசி நட்சத்திரத்தை சொல்றேன் என்ன கேள்வி கேட்கணும் என்ன கேள்வி கேட்கணும் நீங்க பிறந்தது தனுசு ராசி மூணு நட்சத்திரம் அது பரவாயில்ல சார் பிரச்சனை இல்லை என்ன கேள்வி கேட்கணும் உங்களுக்கு ஆறு மாசமா தான் இல்லையா ஒன்றரை வருஷமாவே அப்படி இருக்கேன் ஆறு மாசம்ன்றீங்க ஒரு வருஷம் இல்ல ஒன்றரை வருஷம் நீங்க 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 உதாரணத்துக்கு எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் நான் துல்லியமாவே சொல்லிடுறேன் ஒன்றரை வருஷமா வேலை போக பிடிக்கல வேலை இடங்களுக்கு போக பிடிக்கல கையில காசு வரல காசு தங்கல இல்ல கையில காசு வரல மூல நட்சத்திரம் ஒரு வருஷமாவே ஒரு அண்ணன் குறிப்பா சொல்ல போனா ஆறு வருஷம் நீங்க சொன்ன ஆறு மாசமாவே சனி வந்து உங்க நட்சத்திரத்திலேயே போய்கிட்டு இருக்கிறார் எல்லா நாற்பது வயதுகளுக்கு உட்பட்ட எல்லா மூல நட்சத்திரக்காரர்களும் பாதிப்புகளை உணர லேசா ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கேட்ட நட்சத்திரத்தை விட்டு விலகி சனி மூணு நட்சத்திரத்துல உங்களுடைய சொந்த நட்சத்திரத்துல போய்கிட்டு இருக்கிறார் ஏழரை சனி 
ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஆறு மாசமாவே கையில காசு இருக்காது காசு வராது அப்படியே வந்தாலும் வேற வகையில வீண் வகையில செலவாகும் பணம்னா என்னன்னு கத்துக் கொடுப்பாரு இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு எந்த விதமான அகலக்கால அமைப்புகள் எதுவுமே இல்லாம கொஞ்சம் கண்ணு கருத்துமா வேலைக்கு போறதோ தொழில் பண்றதோ கொஞ்சம் கவனமா பண்ணுங்க இந்த ஆறு மாசமா ஒன்றரை வருஷமாவே அதுக்கான அமைப்புகள் உருவாக ஆரம்பிச்சு ஆறு மாசமா எல்லா மூல நட்சத்திரக்காரங்களும் ஒரு கடுமையான நாற்பது வயதுகளுக்கு உட்பட்ட நாற்பது வயதுகளுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு அறுபது வயசு ஐம்பது வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பாதிப்புகள் இல்ல மூல ராசி மூல நட்சத்திரம் தனுசு ராசி இளைஞர்களுக்கு போராட்ட நட்சத்திரத்தையும் சேர்த்துதான் சொல்றேன் தனுசு ராசி இளைஞர்களுக்கு கையில் பணம் இல்லாத நிலைமை கையில எப்ப பணம் இருக்காது வேலையில இருந்து பணம் வராது அல்லது வேலையே இருக்காது கொதிக்கிறது அடங்கணும்னா எரியறது புடு எரியறது புடுங்கணும் அப்படின்றதுதான் எரியறது இழுக்கணும்ன்றதுதான் ஒரு விதி அந்த அமைப்பின்படி பணம் வரும் அமைப்பான வேலை வியாபாரம் தொழில் இந்த மூன்று ஜீவன அமைப்புகளை சனி தனுசு ராசி குறிப்பாக மூல நட்சத்திர இளைஞர்களை பாதித்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இன்னும் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இது நீடிக்கும் ஒரு ஒரு வருஷம் பல்ல கடிச்சு வரைக்கும் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் இருங்க நிச்சயமாக இந்த ஏழரை சனியில ஜென்ம சனி என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது காலகட்டங்கள் விலகினதுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல விதமான வாழ்க்கை அமைப்புகள் கிடைக்கும் இப்ப வந்து வேலைனா என்ன தொழில்னா என்ன பணம்னா என்ன நட்புகள் எப்படிப்பட்டது உறவுகள் எப்படிப்பட்டது தாலி கட்டிய மனைவி எப்படிப்பட்டவள் கணவர் எப்படிப்பட்டவர் மாமனார் மாமியார் எப்படிப்பட்டவங்க இந்த போன்ற விஷயங்களை பொருளாதாரத்திலையும் குடும்பத்திலையும் சனி செய்வார் ஆகவே தனுசுராசி மூல நட்சத்திரக்காரர்கள் கொஞ்சம் மனக்கட்டுப்பாட்டோட இருக்கிறது நல்லது வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி